recording in progress. Today, everyone. So our topic for today is visitor management. So let's start. So lesson title, visitor management. Our lesson objectives, at the end of the lesson, the students should be able to, number one, determine the importance of regulation of visitors' arrival to the tourist destination. Number two, enumerate factors to regulate the carrying capacity of a destination. So what is visitor management? So visitor management is important sa managing visitors. Ano ba yung purpose ng visitor management? No? So bakit kailangan nating i-double check or i-monitor kung gano'n na ba karami yung mga visitors na dumarating sa isang destination or kung gano'n na ba karami yung mga turista na dumarating sa isang lugar. No? So number one, to protect the tourists and other around them. So to maintain the quality of cleanliness at the hotel. So, kailangan natin protektahan yung mga turista, hindi lamang yung mga turista, kundi yung mga tao rin na nasa paligid nila. At the same time, yung taong mga nakatira din dun sa isang destination, no? so isang pasyalan. And hindi lang natin kailangan i-maintain yung cleanliness ng mga hotel, ng mga restaurant, kundi yung cleanliness mismo ng paligid nung isang pasyalan. Like for example, sa Boracay, sobrang dami ng mga turista ang pumunta. So, anang nangyari? Dumumi talaga siya ng husto. So, kailangan i-rehabilitate ang Boracay para magbumalik yung dati niyang ganda. No? So yun na yung iniiwasan natin para hindi na umabot sa puntong i-rehabilitate, masasara ng matagal, mawawalan ng trabaho yung mga lokal o yung mga nakatira dun sa isang destination. So next one, to enable visitors to derive the utmost satisfaction from the tourism experience, to save energy, to prevent animals from losing their wild traits. So dito, uh, we need to manage the visitors because kailangan natin ma-exceed or talagang ma-meet natin yung satisfaction ng ating mga tur tourist. No? Kasi kapag sobrang dami, sobrang crowded ng isang area, so hindi na masyadong masasatisfied yung mga turista. Kasi nga hindi na nila masyadong ma-enjoy yung lugar kasi nga sobrang crowded na. Lalo na ngayon na meron tayong pandemic na kinakaharap. So, medyo mahirap pag super crowded ng isang area. Then, importante rin yung para makasave tayo ng mga energy and hindi masyado mabulabog yung mga hayop. Like, for example, kung bundok yung pupuntahan, di ba? So, para hindi masyadong mabulabog yung mga uh, wildlife natin. So, yon Next. Meron tayong tinatawag na carrying capacity. So, what is the definition of carrying capacity? Carrying capacity refers to the maximum number of visitors or participant that uh, that as that a site or an event can satisfy at one time. So, yung carrying capacity, dito natin tinitignan ano ba yung maximum number ng mga visitors or tourists na kaya nating i-accommodate. So, like for example, uh, sa Boracay, ilang turista ba yung pwede? No, kasi simula na nagbukas yung Boracay, so nagkaroon na ng limit. Kasi dati mayroong iba, uh, wala silang reservation, puro walk-in lang. Tapos may ah, nangyayari, wala na silang mga accommodation na matulugan. So yung iba, like example sa Baguio, yung iba natutulog na lang sa Burnham Park. So hindi dapat ganun kasi magiging overcrowded or overpopulated na. No? So sa carrying capacity, tinitignan natin gaano lang ba, ano ba yung maximum number ng visitors na kaya nating i-accommodate para at least masasatisfied pa rin yung mga turista natin. Okay? So, yan. Meron tayong iba't ibang klase ng carrying capacity. So, the first one is the physical carrying capacity. The measure of absolute space, the number of space within a, park, within a car park. So, ito yung example. Ibig sabihin dito sa physical carrying capacity, gano'n ba kalaki yung isang lugar? versus dun sa volume ng visitors na darating no example natin yung parking space enough ba yung park park enough ba yung parking space natin para sa mga visitors o para sa mga turista na darating baka kasi ganyan na yung parking area sobrang ang hirap na de ba so paano kung itong color white na car na to yung lalabas so ilang car yung dapat umalis para makalabas lang to so ibig sabihin hindi na enough yung parking space na to para sa mga visitors. So hindi dapat ganun. Dapat kung ilan yung dapat alam natin yung dami ng magiging visitors natin is base lang din doon sa laki ng ating parking area. And then for example, eto naman, gaano ba kalaki yung 
uh, snorkeling area, no? Like for example, mag-activities. Gano'n ba kalaki yung snorkeling area para at least hindi naman sobrang crowded yung mga nag snorkeling Baka mamaya hindi na isda yung nakikita mo, no? Paano nung kasama mo na nag snorkeling din? So medyo mahirap na hindi naman sasatisfied yung mga tourists. Kasi mas maganda pa rin na kahit pa paano ka pa nag-snorkeling ka, hindi ganun ka-crowded, no? So yan yung mga tinitignan natin, yan yung tinatawag natin na physical carrying capacity. Gano'n kalaki yung space base sa dami ng turista na darating or sa visitors na darating. Next, perceptual carrying capacity. The maximum number before a specific group of visitors considered the level of impact such as noise to be excessive. For example, young mountain bikers may be more crowd tolerant than elder walkers. Dito naman sa perceptual carrying capacity, Uh, hanggang saan yung kaya ng mga isang grupo o ng individual para makonsider niya na yung level na to ay hindi niya nakaya no kasi kagaya ng mga ingay no overcrowded kasi mostly ang mga bata or mga teenager mas mataas yung kanilang capacity kaysa sa mga crowd tolerant nga sabi natin kaysa sa mga matatanda So, mas kaya nilang makipagsabayan ng mga mas bata yung edad kumpara sa mga mas matatanda. Na like, for example, kung yung matanda, dadali mo sa ganito na crowded area. So, may hihirapan na siyang huminga or else may hihirapan siyang maglakad. Unlike sa mga medyo mas bata, no, na mas kaya, mas malakas yung katawan. So, it's a case-to-case -case basis. Pero yun yung tinatawag natin na perceptual carrying capacity. The, na the maximum number before a specific group of visitor na i-considered yung level of impact kagaya ng mga ingay. No, at dami ng tao. The next one types of, uh, next one is social carrying capacity. So meron akong dalawang ano dito definition. Social carrying capacity. This is the negative social cultural related to tourism development. Dito, kapag ka sina, pag ka na exceed na natin yung social carrying capacity, nagre-reduce na natin or nababawasan na yung mga enjoyment ng mga visitors. nag increase na yung mga crime case. No? So that's the indication na nag exit na tayo sa social carrying capacity ng isang lugar. So bumababa na yung enjoyment kasi nga sobrang crowded na. Tapos dahil sa sobrang crowded, marami na rin nagtatangka na mag-knockout, tumataas ang crime. No? So dito naman, social cultural impact, Social impacts of tourism refers to changes in the life of people living in the destination communities. Cultural impact of tourism refers to the changes in the art, artifacts, customs, rituals, and architectures of a people. The term social cultural impacts refers to changes the resident everyday experience as well as to their values, way of life, and intellectual and artistic product. So yun nga yung sinasabi natin kagaya dito, malalaman natin na nag-exceed na tayo sa social caring capacity. Once na yon may mga pagbabago na doon sa pang-araw-araw na ginagawa, not only the tourists, but also the resident ng lugar. Kasi kagaya nito, yun nga, nare-reduce na or nababawasan na yung enjoyment ng mga tao or ng mga turista. nag increase na rin yung crime rate. The next, economic caring capacity, ability to absorb tourism activities without displacing or disrupting desirable local activities. Possibility to cater for demand without crowding out other local economic activities. So dito may isa pa tayong definition. Economic carrying capacity is how much change take place at a destination. For example, merong farm supply daw. So yung economic carrying capacity, ano yung mga changes no, na meron doon sa isang lugar sa destination? Like for example, yung farm supply store nagsara, then nag-open siya ulit dahil nga maraming demand, maraming mga turista, so ayaw niya na maging farm supply store. Ang ginawa niya na, naging souvenir shop na lang siya. Okay naman yun, di ba? Sariling negosyo naman niya yun. But the problem is, saan nabibili yung mga farmers na nangangailangan ng farm supply kung wala na yung uh, farm supply na yun? Dahil nga sa high demand ng mga turista, ang ginawa na lang niya, Gin, mas ginusto na lang niya na maging souvenir shop. So okay lang yun kaya lang ang magiging impact ang magkakaroon ng negative impact para doon sa mga kapwa niya farmers no na mga ngailangan ng supply niya. Okay? So next, meron naman tayo so end na yun ng topic natin. So ito naman yung topic natin. What is the European Tourism Indicator System? So ito yung European Tourism Indicator System, a management system for tourism destination. Consisting of, meron siyang toolkit, 
a set of core indicators, an additional set of op optional indicators, a database to record and store indicators data. So may database siya para doon natin mamomonitor yung mga bagay-bagay. Uh, no? Mamaya i-discuss natin ano ba yung mga dapat nating i-monitor at tignan. Ano ba yung mga dapat natin i-documents. An indicator-based system, simple to use and flexible, provide a more intelligent approach in tourism planning. Kasi itong European Tourism Indicator System, makakatulong siya sa tourism planning, no? Tsaka sa sustainable tourism. Ayan. So now, let's proceed. Okay. So European Tourism Indicator System, destination management. So number one, sustainable tourism public policy. Ano ba yung ibig sabihin ng sustainable tourism public policy? Ito yung percentage ng isang destination. Kumbaga, ilang porsyento ng mga destination ang merong planning, merong mga strategy. Hindi lang puro plano, kundi meron talaga silang action plan na ginagawa. Kumbaga, uh, pinapa-implement talaga nila. And then, kailangan din natin i-monitor. Uh, development control, kung may mga kailangan pang i-develop. And then, ini-evaluate natin yung plano na ginawa natin kung okay ba siya. So, Next, Sustainable Tourism Enterprises Management. Ano naman yung ibig sabihin ng Sustainable Tourism Enterprises Management? This is the percentage of tourism enterprises or percent ng mga establishment for tourism no? para sa mga tourists. Using a voluntary verified certification, labeling for environmental, quali environmental quality, sustainability, and or CSR measures. Number three, customer satisfaction. So, Percentage of visitors that are satisfied with their overall experience in the destination. So yung customer satisfaction, dito natin tinitignan ilan yung mga visitors or ilan yung mga tourists natin na talagang 100% na satisfied sa mga destination na pinuntahan nila. Information and communication, the percentage of visitors who note that they are aware of destination sustainability effort. European Tourism Indicator System when it comes naman sa economic impact. So meron tayong tinatawag na tourism flow. Ano naman ang role ng European Tourism Indicator System sa economic? So number one, tourism flow. Ano yung tourism flow? Number of tourists uh, night per month. no? So yan yung bilang ng ating mga... Uh, bilang ng nights na mga turista natin kada buwan, no? gaano ba sila katagal nag stay sa isang lugar. So, tourist enterprise or performance, average length of stay of tourists, occupancy rate in commercial accommodation per month and average for the year. So, dito naman, occupancy natin, uh, rate naman natin for per month at saka ng per year. No? Ulit, ha? tourism flow, ilang turista, no? Correction, tourism flow, ilang turista ang nag stay sa loob ng isang gabi, then i-compute yun per month. No? Parang binibilang siya ng per month. Dito naman, sa tur tourism enterprise performance, gaano naman katagal nag stay yung mga turista na yun? Three nights ba? Two, day, two nights ba? One night lang ba? So, yun po yung tinitignan naman natin dito. Then, quantity and quality of employment, direct tourism employment as percentage of total employment, Percentage of tourism enterprises inspected for fire safety in the last year. Okay. So, dito naman sa quantity and quality employment, tinitignan natin, sakto ba yung mga empleyado na meron tayo? No, base sa bugso ng dami ng ating mga turista. Safety and health percentage of tourism enterprise inspected for fire safety in the last year. Tourism supply chain percentage of tourism enterprises actively taking step to source local, sustainable, and fair trade goods and services. Okay, so next, European tourism indicator system when it comes on social cultural impact. So community social impact. Dito, na, dito naman pumapasok, ilan, number of tourists per 100 resident. So, ilan ang number ng tourists sa kada isang daang taong residente nung lugar na yun, okay? Gender equality, yung percentage ba ng lalaki at babae when it comes to employment ay pantay. So, yun yung tinitignan natin, no? Kasi dapat daw uh, lahat ay equal. Babae man yan or lalaki. Equality and accessibility. So dito tinitignan natin yung mga commercial establishment ba or commercial accommodation, so mga hotels, restaurant. Ito ba ay accessible para sa mga person with disability? Okay? So isa rin kasi yun sa importante. No? 
percentage of commercial accommodation with rooms accessible to people with disability and or participating in re recognized accessibility scheme. So, yun. Kailangan accessible ang ating mga establishment, most especially for those people na mayroong uh, PWD, no? person with disability. Protecting and enhancing cultural heritage, local identity, and asset. Percentage of the destination covered by a policy or plan that protect cultural heritage. So dito, tinitignan natin ilan ba yung mga tourist destination na may ilang percentage ng mga tourist destination ang mayroong mga policy, may mga rules and regulation, may plan para maprotektahan yung mga cultural heritage natin. Like for example, kagaya ng vegan, di ba? Yung mga ganun, yung mga makaluma na, no? Mga historical site. Then, European Tourism Indicator System when it comes on environmental impact. So, ano naman yung meron na maitutulong nito? Reducing transport impact. Percentage of tourists and same-day visitor using different modes of transport to arrive at the destination. Average travel by kilometers to by tourists to and from home or average travel from the previous destination to the current destination. So dito, nakakatulong siya para at least mas ma-monitor natin kung gaano karami yung bugso ng mga turista na gumagamit ng ating mga transportation. Climate change, percentage of tourism enterprises involved in climate change mitigation. Energy usage, energy consumption per tourist. So dito tinitingnan gaano ba karami yung energy na nakakonsume ng isang turista sa kada uh, kada isang gabi, no? So, compare to the general population energy consumption per person per night. Landscape and biodiversity protection, percentage of destination area that is designated for protection. Kasi meron tayong mga ibang area na talagang protected siya, hindi siya pwedeng, pwede siyang pasyalan, pero hindi pwedeng mangialam or... Ayan, so yun. The next one is light and noise management. Is, dapat yung isang destination, mayroon siyang policy doon sa lugar para ma-reduce or ma-minimize yung light and noise population. Ano ba yung example ng mga light and noise pop, uh, pollution? Sorry. Light and no noise pollution. So like for example, sa light, yung masyadong mga sobrang lalakas na mga ilaw. So nakakakos yun ng light pollution. Noise pollution, those are the people na sobrang anlalakas magpatugtog, no? So, yun yung mga example. Batting water quality, level of contamination per 100 ml, fecal coliforms. So, that's all for today. Uh, I hope you've learned a lot. Then, I will provide additional video to our Google meeting. Thank you.